Hey, ¿qué tal chicos, chicas? Yo soy Nazgun y pues sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Pero antes quiero agradecerles por todo el amor que le dan a mi contenido, puesto que ya somos más de 3.000 personas aquí. Y pues nada, bendiciones para todos y a seguir adelante. Así que comencemos. Y bueno chicos, esta es la segunda parte de cómo mejorar tus dibujos en Ibis Paint. Si quieres ver la primera parte te la dejo aquí en la pantalla para que vayas a ver el anterior video. Y pues comencemos con el tip número 1. Bueno, estos tips ya todos los sabemos, pero es muy importante que los pongas en práctica ya que van a mejorar bastante la calidad de tus dibujos. O al menos eso es lo que yo creo. Cómo cambiar el color de una capa en específico. Y bueno, simplemente tienes que irte a la sección de las capas, este, escoger una capa en la que quieres trabajar en específico y darle clic. Bueno, en este caso yo voy a trabajar con la capa de cabello, ok, es la capa de aquí. Y pues simplemente se van a la sección de filtros y en todos escogen la opción que dice cambiar color del dibujo. Si le dan otra vez ahí, eh, le dan clic de nuevo, les va a aparecer esto y en la paleta de colores pues simplemente le cambian la tonalidad y hacen algunos ajustes. Pero no sé por qué huevos yo le puse cambiar todo el color si sí, existe otra herramienta que lo cambie todo de golpe. Pero huevos. Y ojo, les vuelvo a repetir que solo la usen para cambiar tonalidades. No sé, me van a ver aquí cambiando el color uno por uno. No sé qué, en qué estaba pensando en ese momento. Pero ya, ahí ven en esa parte. Y bueno, si quieres cambiar todo el color, digamos, del cabello, incluido sus sombras, con sus brillos, simplemente lo que tienes que hacer es dirigirte a capas. Y bueno, ahora vas a escoger la capa en la que quieres trabajar. Por ejemplo, si quieres pintar el cabello, tienes que ir a la última parte de donde colorías el cabello, que sería esta capa de aquí. La capa de arriba ya pertenece a otro lado. Simplemente le das en crear una nueva capa, le das en recorte y aquí en esta parte de aquí le vas a dar en color. Y bueno, simplemente ahora vas a escoger un pincel, eh, un color a la que quieres cambiar y vas a ver que cómo se cambia todo el color sin necesidad de estar haciéndolo uno por uno, porque no sé qué huevos hacía hace rato ya. Y si no entendiste esa parte, simplemente retrocede el video y ponle pausa ya que esta herramienta te va a ayudar bastante. De hecho, si quieres saber cómo se vería tu personaje con otro tipo de colores. Y pues nada chicos, este, les recomiendo bastante esta herramienta. Ya que si no quieres estar pintando uno por uno. Y como ven pueden ponerle el color que ustedes quieran. E incluso pueden dejarlo así, pero este no es el caso. Y si te preguntas, ¿puedes hacerlo con cualquier parte que ya esté avanzado? Pues claro que puedes. Simplemente escoges, en este caso yo voy a escoger los ojos. Y ok, se hace bien. Escoges los ojos y vas a la última capa donde has coloreado las sombras, esos degradados y todo lo que hayas hecho. Simplemente vas... Y allí creas una nueva capa, le das en recorte y luego te diriges nuevamente a color. Y ahora en la paleta de colores vas a escoger un color que a ti te guste y pues nada, le escoges y pues lo pintas y ya está. Y si quieres sacar la paleta de colores de tu anime favorito, simplemente lo que tienes que hacer es este, exportar una imagen a Ibis Paint, seleccionarla y luego dirigirte a la parte de Fill. Allí te vas a dirigir a la parte donde dice pixelado y le vamos a dar en la última parte donde dice puntos hexagonales o puntos cuadrados. Y como ven pueden sacarle todas las tonalidades de colores que pueden encontrar aquí. En este caso yo quería sacar digamos de esa parte y con la herramienta de tamaño simplemente puedes agrandar o disminuir. Ya depende de cada uno cómo quiera hacerlo. También tenemos densidad, en ángulo y pues ya es la cuestión de ir jugando con esto. Pero oye, ¿cómo guardo el color? Ya sé que te preguntaste. Tú simplemente te acercas, seleccionas el color por un momento y automáticamente el gotero ya lo selecciona el color que tú has elegido. Y simplemente vas en esta parte y arrastras. Sí, así, a, a como suena, arrastras. Arrastras esta parte del color que hayas elegido, los colores que hayas elegido y simplemente cada color que hayas tomado simplemente tienes que arrastrarlo y cuando cambies de este vayas a otro trabajo simplemente va a aparecer ahí y ya y si funciona para imágenes o paisajes también funciona así que qué esperas para usar esta herramienta
Otra herramienta que es muy básica pero que se lo hace ver bonito simplemente es colorear el line art. ¿Y cómo haces eso? Pues simplemente seleccionas la capa de lienzo y como lo hice antes simplemente cambias el color de tu dibujo. Lo puedes cambiar así de todo de golpe o simplemente puedes crear una capa encima de ello, le das en recorte y pues empiezas a colorear las partes que tú quieras. Esto es opcional, pero simplemente si quieres ver que tu dibujo se vea mejor, tienes que hacerlo y pues como siempre digo, estos pequeños detalles son los que lo hacen ver mejor al dibujo de uno mismo. Eh, ya ni recuerdo mi frase. Y si quieres notar la diferencia, simplemente tienes que tomarle una captura a tu dibujo y pues compararla después de que le hayas pintado el line art. Y ahora este consejo que es bastante importante para mí es que renombren las capas. No importa el mínimo detalle que sea. Si es este, piel oscura, ponle piel oscura. Si es piel oscura con detalle, ponle eso. Así que por favor renombra las capas para que sea más ordenado. Y al momento de que quieras editar alguna, pues sea más fácil encontrarla. Y es 100% recomendado. Así que no sé, suscríbete. Y aquí uno de los consejos que es opcional, este, la verdad que yo no lo uso y pues para mí yo no lo veo necesario por el momento. Pero es muy importante para muchos, así que lo voy a explicar. Y es crear una carpeta, simplemente al basta donde has coloreado, este, escoges eh, la última parte y pues pones crear carpeta. Le pones el nombre de carpeta y pues lo seleccionas y le pones el nombre de lo que ustedes quieran, yo le puse color. Y pues... Ya tenemos que dar la carpeta y pues cómo lo metemos para adentro. Simplemente tenemos que pinchar en las tres líneas y jalar para la derecha. Y hacer esto capa por capa y van a ver que todas esas capas que están dentro pues se van a guardar en una sola carpeta. Y como ven cuando estoy poniendo eso aparece una línea que significa que está dentro de una capa. Y pues si quieren saber cómo sacar de la capa simplemente tienen que jalar los tres puntitos para la derecha empezando desde abajo. Simplemente suponerlo uno por uno, tal como lo hago yo. Y pues ya, simplemente si van a la carpeta, le dan clic en la carpeta, lo que va a hacer es agruparlo todo en un solo lugar. Y pues así ya no estás tan enredado en muchas cosas. La verdad que estoy empezando eh, a pensarlo, si lo voy a usar o no. Eh, creo que por ahora todo, no todavía, pero cuando haga dibujos más grandes y con más fondos, creo que realmente sí lo voy a usar para no... Pues para no ser todo un carnaval aquí. Pueden usar carpetas para darle el color del dibujo, para el fondo, para el lienzo. O simplemente pueden crear una carpeta para cada cosa con la que quieren trabajar. Una carpeta para el pelo, para la piel, no sé. Ya depende de cada uno cómo quiere usar este tipo de carpetas. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Y lo sé, la mayoría conocía sobre esto. Pero de nada te sirve saberlo si no lo pones en práctica. Y si quieres ver la primera parte de tips para mejorar tu dibujo, pues te dejo aquí el video en la descripción o en la otro que vas a ver ahora. Y pues nada, déjame tu suculento like y pues si no te suscribiste, pues hazlo ya que me ayuda y me motiva a subir más videos. Así que hasta la próxima, chao.